Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Étienne Dinet, 1861-1929. Portrait de Nassouridini, musée Nassouridini, Boussaada, Algérie. Ce chapeau à large bord en feuilles de palmier tressées est connu tout autour du Sahara sous le nom de chapeau de soleil. Il est d'origine plutôt berbère, de la région de Chefchaouen au Maroc, sur la chaîne du Rif. Il s'est porté jusqu'à la fin du XXe siècle dans toute l'Afrique du Nord, du Maroc à la Tunisie, de cette façon, c'est-à-dire orientable à souhait en fonction de la position du modèle par rapport au soleil. Ce très bel exemplaire est brodé à l'extérieur d'un motif berbère, à même la haute cheminée centrale, destinée à réguler la température à l'intérieur de la coiffe quand l'air est le plus brûlant dans le désert. À l'intérieur, justement, une passementerie orange figurant un soleil sur un fond bleu est cousue sur les feuilles de palmier avec du raffia. Ce couvre-chef à large bord est évidemment destiné à répandre l'ombre la plus large possible sur le visage et une partie du corps de celui qui le porte. Plus qu'un chapeau, c'est une sorte de parasol portable, très utile dès qu'il s'agit d'affronter de fortes expositions solaires, comme lors de trajets à dos de chameau dans le désert, sous le sirocco, ce vent des sables brûlants. Pour se protéger encore plus des rayons solaires, le modèle porte sous le chapeau à large bord le célèbre foulard Touareg, le Tajil Mous, quelquefois appelé Chech, d'environ 4 à 8 mètres de long, noué en forme de turban, en rond, tout autour du crâne et du visage, avec pour objectif de laisser visibles uniquement les yeux, protégeant le nez comme un masque. Chez les Touareg, un homme ne quitte jamais son turban, qui le protège efficacement du soleil torride, du sirop et du sable, mais aussi qui dissimule ses émotions. Le tagile mousse peut être de différentes couleurs. Le blanc, comme ici, est la couleur qui réfléchit le mieux les rayons du soleil et régule naturellement sa force, mais c'est aussi une couleur employée pour montrer un signe de respect, un jour particulier. On peut imaginer qu'il s'agit dans ce tableau d'un jour de fête, peut-être même celui du mariage du modèle. Ici, le peintre ne ferme pas le tagilmos sur le visage de façon à le laisser apparent et à découvrir à la fois les émotions et aussi les traces que le soleil et le vent ont gravées sur la peau du modèle. Le costume du désert est complété par une djellaba blanche recouverte d'une gandoura de même couleur. La gandoura est une tunique en lin, un vêtement traditionnel berbère du Maroc, mais aussi plus ou moins de l'ensemble du monde arabe. C'est une protection vestimentaire réputée pour être la meilleure garantie de ne pas emmagasiner la chaleur. La question qui se pose est « Qui est ce modèle au visage si expressif peint par Étienne Dinet ?» Eh bien, c'est le peintre lui-même, car cette toile n'est autre que son autoportrait. Nassouridini, de son nom de naissance Alphonse Étienne Dinet, né à Paris en 1861, est considéré comme un des plus grands peintres orientalistes de son temps. Ce peintre et lithographe a vécu une grande partie de sa vie en Algérie, où il s'est converti à l'islam. Étienne Dinet entreprit en 1884 son premier voyage aux portes du désert du Sahara, par la chaîne des Ouled Nahil, dans la région de Boussaada, dans le sud algérien, en compagnie d'une équipe de savants entomologistes. Enthousiasmé par cette expédition, il revint l'année suivante à Lagouat cette fois-ci. Ce deuxième voyage le marqua si profondément et le choc de la découverte du désert fut si grand qu'il décida définitivement que ce serait ici qu'il passerait le reste de sa vie. Littéralement hypnotisé par les beautés de l'Algérie, il apprit l'arabe pour mieux comprendre les cultures du sud, épousa une femme d'origine berbère, se convertit à la religion locale et installa son premier atelier à Biskra, oasis à célèbre pour sa production de dates. 
Cinq ans plus tard, il acheta pour trois sous une maison à Boussaada où vivait la famille de son épouse. C'est dans cette maison qu'il devait passer désormais les trois quarts de sa vie. Elle abrite aujourd'hui encore un musée consacré à son œuvre qui s'inspire elle-même largement des traditions, des histoires et de la vie quotidienne à Boussaada, considérée alors comme la porte du Sahara. En France, où son talent commençait à être reconnu, il est fait officier de la Légion d'honneur, dès le début du siècle. En 1907, sur ses conseils, fut créée à Alger la Villa Abdeltif, sur le modèle de la Villa Médicis à Rome. Si on compare les œuvres de Dinet à celles des autres peintres modernistes, comme Henri Matisse ou Albert Marquet, qui ont également beaucoup voyagé en Afrique du Nord et en Algérie à la même époque, les peintures de Dinet, ses grands paysages surtout, apparaissent comme extrêmement descriptives et conservatrices. Ses portraits sont très mimétiques, très proches de ce que Delacroix peignit aux mêmes endroits, mais on s'aperçoit vite que la compréhension de la culture, de la langue et de l'esprit berbère ne distingue notablement des autres artistes orientalistes. Elle est en fait même tout à fait unique. Dinet fut d'ailleurs aussi très actif dans le domaine de la traduction de la littérature arabe en français, publiant parmi les premiers une traduction du célèbre poème épique d'Antara Ibn Chadad dès 1898. Dinet était né le fils d'un éminent juge français, étudiant au prestigieux lycée Henri IV à Paris, où il eut comme camarade de classe le futur président Alexandre Milran. Élève de William Bougreau à l'Académie Julian à Paris, il changea donc son nom en 1913. Pour parfaire son intégration dans le monde arabe, il entreprit avec son épouse le Hajj à la Mecque, très peu de temps avant son décès. Lorsqu'il mourut, le 12 janvier 1930, à Bou Saada, c'est un hallucinant cortège de quelques 5000 habitants, ceux que l'on appelait alors les indigènes, qui euh, assista à ses funérailles, marqué par un éloge funèbre mémorable de l'ancien gouverneur général d'Algérie, Maurice Violette. Qui yes. est Dieu Vous me tenez, d'ailleurs. Madame la comtesse de Morand. Ah non, ah non, 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 elle n'a pas commencé à m'embêter, celle-là. Bon, oh. toqué. Aucun motif sérieux jamais n'a fait agir. Destin hors norme donc de ce peintre français qui tomba à ce point amoureux de son motif, de l'Algérie et de sa population berbère, que durant la première guerre mondiale, la famille Dinet transforma le château familial d'Erissi en hôpital pour accueillir les troupes musulmanes supplétives blessées de guerre. Il esquissa même des projets de stèles mortuaires pour les combattants musulmans tombés au combat, qui ne virent jamais le jour. Mais en 1926, il se rend à l'inauguration, au mois de juillet, de la mosquée de Paris, à l'édification de laquelle il a largement participé. Couronnement de sa passion d'orientaliste et de sa vie entièrement consacrée à l'amour de l'Orient et de l'Algérie. <musique> 